我叫苏莹，是一名空间设计师。作为创意工作者，随时捕捉生活美感，追求个性化趣味的认知，提升对细节的敏感度，是培养设计师情感思维的关键。挖掘人类的情感需求，将设计思维与情感元素巧妙融合，设计出与用户产生共鸣的作品，是我的追求。人与社会的连接表达是我们的责任，是设计师终生追逐的课题。建筑是人与环境的关系载体，也是人与人之间的关系载体。好了，这就是我今天想要跟大家分享的课题。谢谢大家。师姐，你当年受邀参加造物记，当时的玻璃设计可以说是一战成名，甚至让造物记的节目都再次大火。那为什么会选用玻璃作为材质呢？那是一段怎样的爱情呢？总之，那是我见过爱情最幸福的样子漂亮，真希望永远都住在这儿。你喜欢就好。余生，这是我一生当中最快乐的时光。我也是。请简单的介绍一下彼此，让观众认识一下你们。我叫秦医生，是一名心外科医生。我叫米素，秦医生是我的未婚夫，也是我的主治医生。我参加造物记，是想为米素盖一座房子。因为我的时间不多了。我希望。在他生命里的每一天，他都是快乐。其实我希望能在我最后的时间里面，能有一个属于我们的家，能留下最美好的回忆。造物记节目组邀请到了年轻的设计师苏莹，他会为这对情侣提供什么样的解决方案呢？大家好，我是苏莹。根据我业主的一个情况还有需求，我选用玻璃作为这栋房子的主要建材，是想要打造一个漂亮的海边玻璃屋。这就是我对本期造物记的最终提案。玻璃，可是玻璃作为主材，很少用在住宅设计上，这样是非常大胆的尝试。你凭什么认为这样可行？我能关下灯吗
。云生，你喜欢吗？你喜欢吗？我很喜欢。那就他吧。这么巧，你怎么在这儿？谢谢没想到秦医生工作起来是这个样子。急诊室嘛，每天都这样。其实一直想问你，这几年还好吗？都挺好的，就是有点忙。大家微信吧。好。快快快！快快快！快快快挑一个吧，这个，这么多吃的完吗？哎，嗯，祝米素生日快乐！哎，你说哥们都陪你吃六年了，什么时候是个头啊？都吃冰淇淋的，不可以吃生冷的。今天我生日，哎，我是医生，听我的，给我。好吧。你在写什么呢？这是我的心愿清单，里面有好多我想做还没来得及做的事情。那你一个一个念给我听，好不好？嗯。我希望。每年生日都可以吃到冰淇淋，有香草的、椰奶的、草莓的。我想要吃遍全世界各种口味的冰淇淋。我还想去蹦极，还想去潜水，我还想种一大片的花海，最好是可以凋谢的很慢的那种。还有呢？我还希望。每天都可以在这里，一抬头就可以看到彩虹，就像那天跟你告白时一样的甜。哎，再有事话了。
，那咱们明天见。你不是想修修那玻璃屋吗？我找了一个行业内最顶级的室内设计师，约他明儿玻璃屋见。别忘了啊，明儿我接你。谢谢。走了啊。啊。慢慢享用。看到没？这就是反潮问题严重，住海边的通病，得从下面改。这是水槽，换新的。知道为什么有这么多飞虫吗？住海边海腥味重。玻璃材质就是容易产生阳光和暴晒的情况，想都不用想，得改。这栋房子是六年前盖的，设计师说只能使用两年，现在六年过去了，有一些小问题也很正常。不管是几年，这外立面不稳就是玻璃建材的问题，必须得改。用玻璃代替墙体，也不知道当初这个设计师怎么想，简直是异想天开。呃，苏工的意思是说，这些问题他已经想到居住了，不能算是小问题。他也是想帮忙解决问题，对吧，苏工？好了，张医生，我已经想好了，我们就用当下最流行的赛博朋克风。可是，可是这个不是我的要求。张医生，能不能让你这位朋友就不要插嘴？你要是无聊的话，可以去看看海。那个，刚才没来得及给您介绍，这是玻璃屋的主人，秦医生。秦云生、嗯，那秦医生，说说你自己的要求吧。我对这个房子有一个要求，不大改的前提下做调整。您这是给我开玩笑吗？您也看到了，这里面问题很大，已经过了六年了，早就该拆了。说白了，这种设计就是个美丽废物。不是你，不能再试试了，啊！如果您执意要改的话，那整体造价会非常高的。那那那那钱不是问题啊，这这我们想办法。因为这个是秦云生的女朋友特别喜欢的设计，所以我们想保持原貌。行吧行吧，我可以试一试啊，但我不保证一定能成功。实在不行的话，我也可以跟秦云生的女朋友商量一下。说明情况，这是我女朋友生前最喜欢的设计。生前，对于这个房子，我还有另外一个要求。您说，我想在这个房子里每天看到彩虹。彩虹。秦医生，你是拿我开玩笑吗？我是认真的。你知道你的要求有多离谱吗？就不要浪费时间了，谁设计的就找谁去吧。哎，对不起，我们先走。对不起，哎呦，苏工。哎，苏设计，苏设计。苏工。哎，那钱设计。哎，你留步吧，江先生。苏工。你看，太不好意思了，这么大老远让您白跑一趟。哎，哎，哎呀。大哥，人都拿你当神经病了、啊。你说我这好不容易请来的著名设计师，你给人吓跑了。当兄弟说你两句，你别不开心啊。你说你刚才那要求哪是为难人家？你这不就刁难人家呢吗？这是米素最后的心愿，我想帮他完成。我知道是米素的愿望。秦医生，您只是个医生，人大设计师都搞不定的，你就能想通了？不过他刚刚有一句话，说的很有道理。哪一句？喂，张总，您放心，节目筹备的非常顺利，保证照常开机。确定吗？不然我要撤资了啊！
撤资？张总，联邦期的名声就是靠我们造物剂打出来的，这个时候撤资是不是有点太过分了？再说当时是谁把联邦期从一堆品牌气料里挖出来的？方案改了八百遍了，人预算不到位，我上哪儿找业主去啊？现在谁还上这个节目啊？前两天艾米姐让我去她那边。啊，你要走呀、啊？那没法。我知道。喂，哪位？啊，你好，我是秦云生，六年前曾经参与过节目录制的业主。哦，有什么事儿吗？当时我有一间海边的玻璃屋，是通过贵节目完成的。玻璃屋？对，就是第一期节目里面的设计。但是玻璃屋因为时间有点久了，需要重新翻修。我还是想保留原设计，但我聊了好几个设计师，都觉得翻修难度比较高。不知道贵节目组能不能帮我找设计师修一下？这个房子的大概情况我已经了解了，修整起来不是什么大问题。这个房子既然是我们帮您建的，那我们一定会帮您把所有的问题都解决，请您放心。谢谢啊，还得麻烦你们。那费用方面呢？啊，费用这一块您不用担心，我们不票您一分钱。这个不太好吧？放心吧，交给我就行了。全是观赏性建筑啊，没有实用性建筑吗？啊，师姐，目前找过来的就这些项目，没别的吧？有倒是有，但不太符合你定位吧？我什么定位啊？哎，不是，啊，难道做观赏性建筑做的很成功就不能做实用性建筑吗？能啊，当然不是。你怎么淋成这样啊？我出门的时候还没下雨呢，突然间下这么大的雨，把我给浇死了。文轩姐啊，你擦一下吧，头发都湿，别着凉了。谢谢啊！我去给你拿下吹风机。啊，谢谢。我还是第一次知道我们工作室还提供吹风机服务呢。我下班可没工陪你吃饭啊，我得赶紧把工程图赶出来。我今天找你是有正事要说，千万别开口。我知道你要说什么，不可能，绝对不可能。我对你们那个节目没兴趣。哎呦，你为什么不上啊？那、啊、同样是拼花砖，业主会希望我拼成这样，但是你们节目组呢，会希望我拼成这样。当然是这样更好看啊！拍出来多惊艳、啊、！OK， 我知道它可能在你们画面里面呈现会更好看，但是它对业主来说它是消耗，你知道吗？可这就是 before 跟 after 的区别呀、啊，不是这样的。哎呀，我就求求你帮我一次吧！哎呀，我再这样下去，我们这个节目就真的要被叫停了。这可是我做了六年的节目，你要是这次不管我，那你要我一辈子啊？来，我这么跟你说吧，我这次找你呢，是想让你上节目，重新翻修一下玻璃屋，也不考虑玻璃屋。嗯，帮我顶个班呗，啊？哎。你之前不是跟业主说玻璃屋只能支持两年吗？嗯，但他现在已经坚持了六年了，是该好好翻新一下了。
，而且叶毒这次是苦苦哀求，要让你来修，不然我是绝对不会强迫你的。等一下，你说业主苦苦哀求你要我修？嗯，你想想啊，他可是成就你事业的玻璃屋，对于你们设计师来说，他就是嫡长子，你忍心把他交给后妈来养吗？万一要是被修的面目全非怎么办？你是不是很久没去过玻璃屋了？你觉得他现在有多可怜吗？又是反潮，又是异味，有的时候下雨天还会漏雨，外立面都快撑不住了。可能再过几年，他就不存在了。你真的忍心？忍心要抛弃他？始终相信，一份美好的爱情，应该保有玻璃般的底色，干净、纯粹、剔透，无需伪装，彼此以最真诚的方式相待。随着时间的精雕细琢，熔炼出最美的姿态。我期待拥有这样的感情，但我也知道，它是一份不可多得的爱。没想到你会过来，我就是恰巧路过，没想到你还在这儿。确实，玻璃屋建成之后，我也没怎么来过，一晃到六年了。设计
。现在看来，你是非常棒的。说实话，郭明武到现在还能坚持成这样，我是挺意外的。说明秦医生没少花心思维护。也会碰到一些小问题啊，我自己修修补补的，也不知道能挺多久。我帮你看看吧。好啊。海边太潮，地板那儿好解决。海面给你抛光一下，然后水槽再做个美缝。做饭的时候，偶尔会有小飞虫围着这个灯在飞。你家有保鲜袋吗？哦，昆虫是副业，利用水光慢反射，虫子就不会进来了。生物学的不错、啊。我是医生啊。暂时挺着吧，回头我给你做个纱窗。好啊。还养花了。嗯。开的不错。那有什么特别喜欢的鲜花、绿植或者是盆栽吗？郁金香，这是米苏最喜欢的花吧？是啊，郁金香的花期短，差不多也就三到五个月吧。苏设计，苏设计。也送你一颗吧。同学好，谢谢。海浪的声音比较大出一个降噪方案，给你控制在标准范围内。秦医生，为什么想重新修过一屋？因为有些事情如果现在不做，以后怕没有时间做了。这里是米苏生前很喜欢的地方。虽然有一些遗憾，但我还是想帮他守护好。请问秦医生，你对这栋玻璃屋满意吗？满意啊。那您为什么再次来到造物记呢？我想重新装修一下。嗯。你喜欢玻璃屋吗？喜欢啊，因为它的确很好看。除了好看呢？我每天早上醒来可以看见大海，心情很好。嗯，可是房子建在海边，会不会很潮呢？还好啊。整个房子呀是一个玻璃材质，会不会冬冷夏热？所有房子不都是冬冷夏热吗？我可以开空调的。那你觉得？玻璃屋有什么缺陷吗？我可以不聊这个问题吗？卡，可以，够用了。谢谢秦医生能来啊。那玻璃屋就交给你们了。其实玻璃屋不光对于你，对于我们整个节目组来说都意义非凡。我们会整合节目组所有的设计资源来完成你的要求。尽最大的努力去重新修建这个属于我们的共同作品。哎，来了！你好呀，秦医生。